असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा सबा कम आशा करी सबा भलो आचो सुस्थ घर मध्य निरापदे आज हम एक द्वश श्रेणी पौरणी और सुशासन सम्पर्क पढ़ब आज के पौरणी और सुशासन प्रथम पत्र सप्तम अध्याय सम्पर्क पढ़ब आज हम सप्तम अध्याय अर्थात स्ट्राक्चार अफ गवर्नमेंटर नवम अंश नवम पार्ट पढ़ब एर आगे आठटी पार्ट शेष कर शेष पार्ट एर माध्यम सब बड़ा बो सब बड़ो चैप्टार शेष कर आजकल आलोच्य विषय क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति अर्थात सेपारेशन अफ पावर ए भारसाम्य नीति चेक अफ बैलेंस पलिसी अफ चेक एंड बैलेंस देखो सरकार जो तीन अंग पूर्वे पड़े आईन शासन और विचार विभाग तीन विभाग के भिन्न भिन्न कार्यक्रम क्षमतार परिधि छो तीन विभाग के सम्पर्क भित अर्थात एद के मध्य क्या पारस्परिक परिक सम्पर्क तरह भित्ती दो नीतर उद्भव हो नीति हे सेपारेशन अफ पावर क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति और चेक एंड बैलेंस अर्थात नियंत्रण और भारसाम्य नीति आज के नीति सम्पर्क जानब क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति सम्पर्क अर्थात यहाँ बोलते कि बुझी तरह आगे हमें यार एक पटभूमि सम्पर्क तुम्हारे धारणा दी जो क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति व आदर्श कथा सब चे प्रथम राष्ट्र विज्ञान जनक एरिस्टटल तब यार सुस्पष्ट को अभिव्यक्ति पाव जाए परवर्ती मध्युगे मार्सिलियो पदुआ पृथकीकरण अर्थात क्षमता जो तीन विभाग तरह पृथकीकरण प्रयोजन अनुभव करें शासन विभाग और आईन विभाग के क्षमता विभक्त हवा उचित अथवा परवर्ती फरासी राष्ट्र विज्ञानी जय बोदा एक ही कथा बोलें परवर्ती आधुनिक जुगे दार्शनिक जन लोक ए राष्ट्रचिंता मन्टेस्क लेखन मध्यमे क्षमता स्वतंत्रीकरण नीतर एक सुस्पष्ट धारणा पाए क्षमता स्वतंत्रीकरण नीतर क्षेत्र जो श्रेष्ठ जो समर्थन आसे सेतरश आठचल्लिस साले फरासी दार्शनिक मन्टेस्क लेखन अर्थात अष्टश शतक प्रारम्भे फरासी फरासी राजा चतुर्दश दुई छें शैर शासक छें तर हाथ जनगण के अधिकार प्रतिष्ठार जमे मूलत मन्टेस्कू क्षमता स्वतंत्रीकरण मतबाद प्रचार करें तरह द स्पिरिट अफ लस ग्रंथे सर्वप्रथम परिपूर्ण क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति आधुनिक व्याख्या दान करें तर मत को व्यक्तिवर्ग के एक चेटिया क्षमता प्रदान कर ठीक नये मत एक विभाग के क्षमता अन्न विभाग के क्षमता क्षमता द्वारा संयत व सीमाबद्ध कर दे उचित एक विभाग तरह निजस्व इख्तियारे बहिर्भूत क्षमता प्रयोग करते चाहले अन्न विभाग तरह प्रतरोध कर अर्थात मन्टेस्कुर मत सरकार जो तीन धरण क्षमता से तीन क्षमता अवश्य पृथक है भिन्न भिन्न व्यक्ति द्वारा परिचालित हो जाते एम भाव व्यवहित हो जान एक अपरटर द्वारा नियंत्रित है और भारसाम्य रक्षा कर चले जख आईन संक्रांत और शासन संक्रांत विषय एक ही लोकर हाथे वल शासक हाथे केंद्रीभूत है तक जनगण के स्वाधीनता कि जनगण के स्वाधीनता लुप्त हो जाए अपर पक्षे विचार विभाग क्षमता आईन विभाग व शासन विभाग के स्वतंत्र ना हम स्वाधीनता बजाय थके आसी क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति बोलते आसले कि बुझी सरकार जे आबा बोल सरकार जो तीन विभाग जथाक्रमे आईन शासन और विचार विभाग क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति अर्थ हे सरकार तीन विभाग के क्षमता कार्यवल सम्पूर्ण रूपे पृथक ए स्वतंत्र कर दे अर्थात एरा शुदुम्र निजे जे एक्तियार तर पुरुधर मध्यकार क्यागुल कर हस्तक्षेप कर शासन विभाग शुद्ध शासन संक्रांत क्या अर्थात आईने प्रयोग कर आईन प्रणयन विचार विभाग के जो विचारिक राय एगुलाते हस्तक्षेप करना प्रभावित करना अनेकटा विभाग तर निजस्व कर्म क्षेत्र स्वाधीन थे एक विभाग अन् विभाग के क्या हस्तक्षेप करना यह प्रश्न जो अनुधावे आसे से क्षेत्र में तुम्हारा मत ये एक छोटो पाइचार्ट दिए पाइचार्टे जो छोटो छोटो गोल दिए तीन विभाग देखिए तीन विभाग के क्ज देखिए अर्थात तीन विभाग के सम्पूर्ण भाव सेपारेट कर देर माध्यम क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति सृष्टि है तुम्हारा यहाँ चित्र आकार देखाते पर जाते जाते तुम्हारा दुए दुई पाओ ठीक है अर्थात आईन विभाग शुद्ध आईन प्रणयन कर विचार विभाग आईने व्याख्या और आईन भंगकारी के शि प्रदान कर शासन विभाग आईने प्रयोग और शासन कार्य परचालना कर 
এখন এই যে আমি ছবির মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে তিনটি বিভাগের আসলে স্পেসিফিক যে কাজগুলো সেগুলো কি যদিও আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছিলাম একটু রিভিউ দেই লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চ অর্থাৎ আইনসভা এর কাজ হচ্ছে মেক্স ল আইন প্রণয়ন করবে অ্যাপ্রুভস প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থাৎ এটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে যে নিয়োগ হয় তার অনুমোদন করবে এবং টু সিনেটরস ফ্রম আচ্ছা এই অংশটা আমরা বাদ দিয়ে এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যেহেতু আমরা একটা থিওরি পড়ছি শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় না আমরা সংসদীয় সকল ধরনের সরকার ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি জানব তাই আমরা শুধু মাথার মধ্যে এটাই রাখবো যে লেজিসলেটিভ ব্রাঞ্চের যে সুনির্দিষ্ট কতগুলো কাজ আছে নির্বাহী বা এক্সিকিউটিভের যে কাজগুলো আছে এবং জুডিশিয়াল বা বিচার বিভাগের যে কাজগুলো আছে এই কাজগুলো সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকলে পৃথক থাকবে এবং এরা এক বিভাগ অন্য বিভাগকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে না হস্তক্ষেপ করবে না একজনে অন্যের কাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে না সেটাকেই বলবো আমরা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি এই ছবিটা দেখেও তোমরা মোটামুটি বুঝতে পারো যে জুডিশিয়ারি শুধু তার জাজমেন্ট অন ল করবে অর্থাৎ বিচারিক রায় প্রদান করবে এক্সিকিউটিভ শুধুমাত্র পাওয়ার্স টু পুট লস ইন্টু অ্যাকশন অর্থাৎ আইনগুলোকে প্রয়োগ করবে বা বাস্তবায়িত করবে লেজিসলেচারের কাজ শুধু পাওয়ার টু মেক অ্যান্ড চেঞ্জ ল অর্থাৎ আইনকে প্রণয়ন করা এবং আইনের পরিবর্তন করা এখন আমরা এর যে মূল যে চারটি বৈশিষ্ট্য জেনে নিই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রথমত সরকারের আইন শাসন বিচার বিভাগের ক্ষমতা তিনটি পৃথক বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকবে দ্বিতীয়ত প্রতিটি বিভাগের কাজ নির্দিষ্ট গন্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে পৃথক ব্যক্তি দ্বারা তিন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদিত হবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তারা মনে করেন যে একই ব্যক্তির হাতে যদি তুমি শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়ে দাও সেক্ষেত্রে এটার অপচর্চা হওয়ার সুযোগ থাকে এর উদাহরণ হিসেবে আমরা আমাদের বাংলাদেশের কথাই চিন্তা করি আমরা প্রায়শই দেখি যে আমাদের শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের রায়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে কোনো ধরনের অপরাধী শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক পরিচয় বা ক্ষমতা বা প্রভাবশালী হবার কারণে সে তার অপরাধের অপরাধ থেকে দায় অপরাধের দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যায় অনেক সময় তারা শাস্তি পায় না অপরাধে অনেক সময় দেখা যায় নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আবার এমনও আমরা দেখেছি যে ফাঁসির আসামিকে রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা অর্থাৎ দণ্ড দণ্ড মৌকুফ করার ক্ষমতা বলে ফাঁসির আসামিও মুক্তি পেয়ে গেছে অর্থাৎ এইভাবে শাসন বিভাগ যে বিচার বিভাগ বিভাগের রায়কে প্রভাবিত করছে এটি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকর নীতিরা সমর্থন করে না অর্থাৎ তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে তিন নম্বর পয়েন্টটি দেখো প্রতিটি বিভাগ তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ারের স্বাধীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং চতুর্থত এক বিভাগ অন্য বিভাগের উপর অযথা অযথা হস্তক্ষেপ করবে না এর তিনটি হচ্ছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রী চারটি হচ্ছে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকর নীতির বৈশিষ্ট্য এরপর আসি আমরা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকর নীতি বুঝে গিয়েছি অর্থাৎ এটা সাধারণত অনুধাবনের জন্যই আসে এ যাবৎকালে বোর্ডে এটা কখনও উচ্চতর দক্ষতা বা প্রয়োগের জন্য আসে নাই তো তোমরা দুয়ের জন্য যতখানি পড়ে প্রিপারেশন কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখবে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবে এবং নাম্বার বেশি পাওয়ার জন্য পাই চার্ট দিলে আরও ভালো এটা অবশ্যই সময় মাথায় রেখে তৈরি করবে তাহলে আমরা এতটুকু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা ভারসাম্য নীতিতে চলে আসি এটাকে আসলে ভারসাম্য নীতি শুধু বলে না এটাকে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি বলে অর্থাৎ পলিসি অফ চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স বা প্রিন্সিপাল অফ চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স এই নীতির প্রয়োগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন একটা জিনিস পরিষ্কার করি তোমাদের কাছে যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তারা যে বারবার বলছিলেন যে তিনটি বিভাগের কাজ সম্পূর্ণভাবে আলাদা হবে বাস্তবে কি এটি সম্ভব অর্থাৎ এটি কি প্রয়োগযোগ্য আসলে এটি প্রয়োগযোগ্য না বিশেষ করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় কারণ তোমরা আমরা যখন আমাদের শাসন বিভাগ আইন বিভাগ অর্থাৎ আমাদের সরকারের যে কাঠামো করছিলাম তখন তোমরা তোমাদের মনে আছে আশা করি যে আমাদের আইন বিভাগের যে সকল সদস্যরা আছে অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের যে সদস্যরা আইন বিভাগে এমপি হয়ে আসেন তারাই কিন্তু পরবর্তীতে মন্ত্রিসভা গঠন করেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাহলে যে ব্যক্তি আইনসভার সদস্য তিনি শাসন বিভাগের সদস্য একই ব্যক্তি যখন আইন বিভাগের সদস্য শাসন বিভাগের সদস্য তখন তুমি কিভাবে দুইটা বিভাগকে একে অপরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হস্তক্ষেপ মুক্ত বা পৃথক করতে পারবা সেটা সম্ভব না স্বতন্ত্র করা সম্ভব না সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় সামান্য কিছুটা সম্ভব কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় এটা অলমোস্ট অসম্ভব 
चिंताधारा थे नियंत्रण और भारसम्य नीति प्रवक्त मन करें जेहेतु तीन सरकार तीन विभाग के सम्पूर्ण भाव पृथक पृथक कर सम्भव ना एवं एचड़ा सम्भव ना प्रथम द्वित कम्य ना कारण तीन विभाग एके अपर सहयोगित छाड़ा भलोभ में फांगशन करते पर तर परफरमेंसर जो तेरे एक जो एक विभाग अन्न विभाग के सहयोगित प्रयोजन आए दृष्टिकोण के क्षम नियंत्रण और भारसम्य नीति प्रवक्त मन करें तीन विभाग एक जन और एक जन के जत खानी सम्भव तानी हस्तक्षेप करना एक जन और एक जन के सहयोगित करु एक विभाग अन्न विभाग के नियंत्रण करार मध्यमे भारसम्य रक्षा कर अर्थात जो तुम एक विभाग के सम्पूर्ण भाव स्वाधीन कर दे तक क्योंकि वो विभाग की स्वेच्छाचरी होटार एक प्रवणता थे जे एत खानी क्षमता पे गे से निजे मत कर चले नियंत्रण करार क्षमता अन्न नाई एमटा जान ना हाँ से ही जो नीतर उद्भव हो इखने तेरे देखो ये बला हे क्षमत स्वतंत्रीकरण नीति प्रयोग एक उज्जवल दृष्टान मार्किन जुक्तराष्ट्र क्योंकि एत दो सत्व मार्किन जुक्तराष्ट्र क्षमत पूर्ण स्वतंत्रीकरण नीति वास्तवयन सम्भव है अर्थात क्षमत स्वतंत्रीकरण नीति पूर्ण वास्तवयन सम्भव नय से क्षेत्र में सरकार तीन विभाग परस्पर स्वतंत्र थे एकदि के सहयोगित अदिगे नियंत्रण प्रतिष्ठार मध्यमें विभागगल स्वेच्छाचारित रोध कर व्यक्ति स्वाधीनता संरक्षण करार अभिनव जो व्यवस्था से ही व्यवस्थार नाम हमें नियंत्रण और भारसम्य नीति हमें सबुज कलर दिए तुम्हारे ये मार्क कर दिए ये भारसम्य नीति जो डेफिनेशन से एक छवि दिए यूएस चेक एंड बैलेंसर हमारा यूएस चेक एंड बैलेंसर ये नियंत्रण करार बेपार देखो मार्किन जुक्तराष्ट्र शुदुम्र नीति आसल सत्यार अर्थ वास्तवित करते पे विश्व अन्को देश ये से अर्थे प्रयोग करते पर नाईज मार्किन जुक्तराष्ट्र के उदाहरण हिसाब से एक व्याख्या करी मार्किन जुक्तराष्ट्रे जो लेजिसलेट ब्रांच अर्थात आईनसभा जेटार नाम कॉग्रेस एर क्ज हे रईट ल अर्थात आईन प्रणयन करा एवं एक्सिक्यूटिव क्या हम एनफोर्स ल अर्थात आईने प्रयोग कर जुडिसियल क्या हम इंटरप्रिट ल अर्थात आईने व्याख्या प्रदान करा ए तीन विभाग देखो कि भाव एक जन आक जन के नियंत्रण कर प्रथम एरोटा देखो एक्सिक्यूटिव आईन विभाग के जेको आईन के भेटो प्रयोग मध्यमे स्थगित कर दीते कैन भेटो लेजिसलेशन ये शासन विभाग आईन विभाग के नियंत्रण कर आईन विभाग को एक आईन प्रणयन कर शासन विभाग के प्रेसिडेंट जिन्हें भेटो प्रयोग मध्यमे से आईनटी बिल कर दीते स्थगित कर दीते मध्यमें देखी शासन विभाग आईन विभाग के नियंत्रण कर आर पशापी देखो आईन विभाग क्या भाव अन्न दूटी विभाग के नियंत्रण कर आईन विभाग कन्फार्मस और रिजेक्ट एपयमेंट बै एक्सिक्यूटिव इनक्लूडिंग जजेस अर्थात एक्सिक्यूटिव के नियोगगू दिए थे अर्थात उच्च पदस्थ जो व्यक्ति नियोग दिए थे एमक विचारक नियोग दिए थे ये नियोग आईन विभाग चाहले बिल कर दीते ये आईन विभाग शासन और विचार विभाग के नियंत्रण कर आर देखो शासन विभाग क्या भाव जुडिसियल के नियंत्रण कर एपयस जजेस जेहतु एक्सिक्यूटिव हाथे अर्थात निर्वाह विभाग के हाथ विचार विभाग के विचारक के नियोग देवर जो पद्धति आसे सूतरा यह नियोग माध्यम से नियंत्रण करते विचार विभाग के एन देखो विचार विभाग क्या भाव आईन और शासन विभाग के नियंत्रण करें विचार विभाग कैन डिस कैन डिक्लेयर एक्ट अब दि लेजिसलेटिव और एक्सिक्यूटिव ब्रांच टू बी आनकन्स्टिट्यूशनल अर्थात विचार विभाग आईन विभाग व शासन विभाग करतृक प्रणीत मूलत आईन विभाग तो आईन प्रणयन कर कि क्षेत्र शासन विभाग एखे प्रभाव विस्तार करते ही आईन जदि संविधान साथ सांघर्षिक मन कर विचार विभाग से आईन की बिल कर दीते विचार विभाग आर शासन विभाग और आईन विभाग के नियंत्रण करते अर्थात खूब सुंदर भाव मार्किन जुक्तराष्ट्रे देखा जो तीन विभाग तरह का स्वाधीन भाव कर आर तीन विभाग एके अपर के नियंत्रण कराते को विभाग स्वेच्छाचारी वैरतानिक आचरण ना कर चेक देवर माध्यम बैलेंस आना तुम्हारा जरा दावा खेले ता बुझा जो चेक देवर माध्यम जो बैलेंस आसे ये मार्किन जुक्तराष्ट्रे जो नियंत्रण और भारसम्य नीति उत्कृष्ट एक प्रयोग देखते पाई अच्छा एखे एक छवि हमें देखिए छब्र मध्य क्यों हमें तक जो छोटो छोटो आलोचना कर एक विभाग अन्न विभाग के क्यों मार्किन जुक्तराष्ट्र नियंत्रण करी एट व्याख्या बुझाई जो मार्किन जुक्तराष्ट्रे ये क्यों कर मार्किन जुक्तराष्ट्रे संविधान प्रणेतगण क्षमता स्वतंत्रीकरण नीति विश्वास ही हम ता धारणा करते पे इट पुरोपुर कार्यकर करा सम्भव ना कारण एक विभाग निजस्व इख्तियारभुक्त क्षमत अपव्यवहार करते एक क्षेत्र में यह मार्किन संविधान क्षमतार पशापी पारस्परिक नियंत्रण भारसम्य नीति प्रवर्तन कर 
এখন এটা কিভাবে করে দেখো আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন শাসন বিভাগের সর্বময় কর্তা যদি আমরা কল্পনা করি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে প্রেসিডেন্ট তিনি হচ্ছে সকল ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু তার শাসন সংক্রান্ত কার্যকলাপ তথা আইনসভার উচ্চ পরিষদ যে সিনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ দুইটা ব্রাঞ্চ একটা হচ্ছে সিনেট আর একটা হচ্ছে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ এখন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সকল কাজ সিনেট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে উচ্চ পদে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন করতে পারে কিন্তু তা আবার নিয়োগ করতে পারবা কিন্তু সেটা আবার তোমার সিনেটের অনুমোদন ভিত্তিতে তুমি করতে পারবা না সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শাসন বিভাগের সকল কাজ আইন আইনসভা অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজন বোধে শাসন বিভাগের সরাচারী ক্ষমতায় বাধাও দিতে পারে এরপর আসো আইন বিভাগ কর্তৃক কীভাবে বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কংগ্রেস অর্থাৎ আইন বিভাগ শাসন বিভাগের মতো বিচার বিভাগকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কীভাবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগে কংগ্রেসের অনুমোদন প্রয়োজন অর্থাৎ মার্কিন যে জুডিশিয়াল ব্রাঞ্চ এর বিচারক নিয়োগ করতে সুপ্রিম নিয়োগে কংগ্রেসের অ্যাপ্রুভাল প্রয়োজন হয় দ্বিতীয়ত বিচারপতিদের সংখ্যা কত হবে বেতনের পরিমাণ কী হবে সেটাও কংগ্রেস ঠিক করে দেয় আবার কংগ্রেস সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত অন্য অন্য কোর্টকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে আবার কংগ্রেস অসদাচরণ বা সংবিধান লঙ্ঘনের দেয় কোনো বিচারককে কংগ্রেস তার পদ থেকে অপসারণ করতে পারে অর্থাৎ অনেকগুলো ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে দেওয়া হয়েছে এর মাধ্যমে বিচার বিভাগকে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে অর্থাৎ আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ করছে আবার দেখো শাসন বিভাগ কীভাবে আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট শাসন বিভাগের অংশ হলেও তিনি আইন বিভাগকে অনেকখানি প্রভাবিত করতে পারেন তিনি কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করেন তিনি আইনসভার প্রস্তাবিত খসড়া বিলে সম্মতি বা অসম্মতি দান করেন জরুরি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন আবার তিনি এই যে প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্টের প্রত্যাক্ষত বিল কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশ ভোটের মাধ্যমে পুনরায় প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত হলে তিনি তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য হন অর্থাৎ প্রেসিডেন্টকে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে আবার যদি দেখা যায় যে আইনসভা দুই তৃতীয়াংশ সদস্য সেটার পক্ষে সমর্থন দিয়েছে সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের আর কিছু করার থাকে না সে বাধ্য হয় সেটাতে সমর্থন দিতে শাসন বিভাগ করতে কীভাবে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ হয় সেটা দেখো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি নিয়োগ দান করে থাকেন এই নিয়োগ সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হলে তা বৈধ হয় অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করতে পারেন দণ্ড হ্রাস করতে পারেন দণ্ড মৌকুফ করে ক্ষমতা ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন এটা আমাদের বাংলাদেশেও আছে এমনকি আদালতের রায়কে অকার্যকরও করতে পারেন এখন দেখো বিচার বিভাগ কীভাবে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করছে আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতাগুলো পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ন্ত্রণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রণীত আইনের বৈধতা বিচার করার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে অর্থাৎ কংগ্রেসের যে আইনগুলো এগুলো যদি বিচার বিভাগ মনে করে যে সেটা সেগুলো সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বা জনগণের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে এমত পর্যায়ে বিচার বিভাগ চাইলেই সে আইনগুলো বাতিল করে দিতে পারে এবং বিচার বিভাগ কীভাবে শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করছে দেখো প্রেসিডেন্ট আমেরিকার শাসন বিভাগের প্রধান হলেও তার ক্ষমতা অসীম না প্রেসিডেন্টের যে শাসন বিভাগের আদেশ বা ডিক্রি বা সংবিধান বিরোধী যদি মনে করে তাহলে তার সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করে দিতে পারে উনিশশো বাড়ানো সালে দেশব্যাপী ধর্মঘটের সময় রাষ্ট্রপতি ট্রুমা ট্রুম্যান ইস্পাত কারখানাগুলোকে সরকারি মালিকানা আনলে সুপ্রিম কোর্ট এই আদেশকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা দেয় অর্থাৎ দেখছো খুব সুন্দরভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে বা দেওয়াও হয়েছে অর্থাৎ সবগুলো বিভাগ স্বাধীনভাবে থাকবে আবার একই সাথে একজন একটা বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে কোনো একটা বিভাগকে স্বেচ্ছাচারী হতে প্রতিরোধ করছে এর এটা উদাহরণ আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া আমরা আসলে দেখি না অন্যান্য তেমন কোনো দেশে আছে যাই হোক এখান থেকেও প্রশ্ন আসতে সর্বোচ্চ দু এর জন্ম অর্থাৎ অনুধাবনের প্রশ্ন আসবে বিগত বছরে আগত বোর্ড প্রশ্ন আমি এবার কোনো নমুনা উদ্দীপক দিলাম না কারণ হচ্ছে এই এই টপিক দুইটা থেকে এই যাবৎকালে বোর্ডে কখনোই তিন ও চারের জন্য প্রশ্ন আসে নাই শুধুমাত্র দুই বা অনুধাবনের জন্য আসছে এবং আসছে যে শুধু আসছে তা না ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটা দুয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ থ্রি স্টার এটা অনেকবার আসছে তোমরা এটা দুয়ের জন্যই পড়ে রাখবা এবং নিয়ন্ত্রণ ভারসাম্য নীতিও দুয়ের জন্য পড়ে রাখবা আজ এ পর্যন্ত থাক আমি এত মতামতের কেমন লাগছে জানি না আমার খুব ভালো লাগছে যে অবশেষে আমরা সপ্তম অধ্যায় শেষ করলাম সব থেকে বড় অধ্যায়টা আলহামদুলিল্লাহ তোমরা যদি পড়ে ফেলতে পারো যদি তোমাদের পড়া শেষ হয়ে
বার্ষিক পরীক্ষার পড়া শেষ হয়ে গিয়েছে এখন যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় সেকেন্ড ইয়ারের পড়া আমরা সেকেন্ড ইয়ারের পড়াও শুরু করে দিব তোমরা সবাই ভালো থাকো বাসায় সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ